Hello, people. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hey, buenas noches. Hello, hello. Hola, bueno, hello, buenas noches. Okay, buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. Hello, hello, people. Good evening. Good evening, Good evening teacher. Good evening, teacher. Good evening, Kevin. <laughs> hey, Ma Mary. See, Mary is on the coaster. Be careful, Maria. Be careful. Buenas noches, teacher. Aún voy de camino. Oiga, qué musicón. Hay bastante tráfico en el bulevar. Ok, María. Gracias, gracias. Disfrute el musicón. <risa> buenas noches, buenas noches, teacher. Hello, Raúl. A salir del trabajo ahorita. Ok. Mucho trabajan ustedes, hombre, bien tarde. Buenas noches, buenas noches también. Con Mire, tu tiempo, puta. No, hombre, no trabajen tanto, hombre. Dejen, dejen para los pobres. Ay. Necesitamos plata, necesitamos plata. Es divertido trabajar en Climbo, ¿verdad, Raúl? Bueno, bueno. Ah, no, hombre, eso es lo más bello que pueda haber. Eso. Miren que queda grabado, así es que hablen bien. <risa> Merari. Merari Ríos. Parece que solo se nos conecta Merari. Aquí llamando a Merari. Hi, good evening. Ay, está. Hello, Merari. How are you? Um, so so. Oh, I'm sorry yeah. to hear that. Yeah. Okay. Um, solo quiero recordarte lo que decíamos ayer, yo me parece que en el momento que lo dijimos no estabas. Y es que según los requerimientos de Insoft hay que registrarse con el nombre completo. 
Es que me dicen Carmen y no me gusta que me digan Carmen. Por eso solo pongo Merari Ríos. Ok, yo te voy a decir Merari, pero es necesario que en la plataforma, que en Zoom aparezca tu nombre completo. De acuerdo, mañana ¿Vale? lo hago. Por cuestiones de, de asistencia que okay. hace Insafor. Perfecto, okay. mañana lo hago con gusto. Ok, Merari. Muy bien, alguien más, vamos a ver todos los demás, sí, ¿verdad? Nombre completo, Pulne. Oh, Mauricio. Mauricio, nombre completo, Hola, Mauricio. Nombre no aparece completo. aún. No, solo Mauricio oh, Ruano me aparece ahorita. Okay. Ahí Carlos, está también, por favor, nombre completo, Carlos. No se les va a gastar, hombre. No sé muy bien. Ok, vamos a ver quién más, todos los demás, bueno, hay que cambiar el nombre ahí, Carlos, Merari, bueno, Merari dice que mañana, aunque lo podemos hacer, vamos a cambiar aquí, entonces, Merari, tu nombre completo es Carmen Merari Río. Bueno, ya. Yes, sí, cambiándolo estaba ahorita. Ah, yo también. Ahorita lo cambio yo acá. Ok, perfecto, gracias. Listo, gracias. Ok, teacher, listo. Ahora sí. Solo Carlos, Carlos. Y Carlos Antonio Díaz. Vaya. Me voy a cambiar aquí ahorita por ti, Carlos, okay. pero mañana. Es Listo, mala. teacher. Perfecto, gracias, Merari. Carlos Antonio. Sí, Carlos Antonio Elías. Elías. Y el segundo apellido. Eh, de León. De León, unido. No, separado. De León. Recuérdate mañana, porfa, de poner tu nombre completo. Para... Ok, está bien, teacher. Ok, people, I'm going to take the first attendance of the evening. So please turn on your cameras. Cameras on. Tendan sus camaritas, please. Vamos a tomar la primera asistencia de la noche. Abder Adoni Molina Hernández. Present. Okay, thank you. Well. Uh, Ana Elizabeth Meléndez de Aquino. Present. Okay, thank you. Welcome. Ana Elizabeth, eh, los 10 minutos al final de la clase son para usted, ¿ok? Sí, ok. Brian Aldair Figueroa Rivera. Presente. Ok, welcome. Carlos Antonio Elías de León. Present teacher. Ok. Carlos Enrique Rivas Sánchez. Ok. Se oye un gran, uh, se oye bastante, no, no es eco, pero como que estás en un cajón, Carlos. No sé si hay manera de que consigas el cámara, micrófono. Es cámara. Ok, bueno. Si pudieras conseguir tu microfonito, sería excelente para la hora de, de conversar, poder captarte mejor. Bien, Carmen Merari Ríos de Melara. Here's. Okay. Welcome. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present. Okay, welcome. 
José Francisco Beltrán Ordóñez. Present teacher. Okay, welcome. Carla Milena López Linares. Present teacher. Okay, welcome. Kevin Eduardo Santos Cortés. Present teacher. Kevin Eduardo Santos, present teacher. Okay. Vas en el trabajo, vas de camino. No, en casa, en casa, eh, pero me sacó la plataforma. Pero ya estoy aquí. Ok, bueno, hay que ver cómo logramos resolver lo de la cámara, ¿verdad? Lady Olivet Cruz Guzmán. Present teacher. Ok, welcome. María Epifanía Castro. Present teacher. Ok, welcome. Mariela Andrea Carranza Cartagena. Present. Present. Ok, welcome. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Ok, welcome. Mauricio Antonio Ruano Ramírez. Present, teacher. Good evening. Ok, good evening. Um, Mónica María Pérez. Mónica María Pérez. Mega. Oscar Humberto Argueta. Oscar Ok. Si puedes apagar el micrófono, María, sería excelente. Liz. Raúl Mauricio Ramírez. Ok, ok. Ricardo Alonso López. Ricardo Alonso López. Sandra Yamilet Escobar, jurado. Sandra Yamilet. Ok. Ya te vi. Teresa Noemí Ángel Díaz. Present teacher. Ok. Vilma de Los Ángeles Escobar Felizari. Here, teacher. Good evening. Good evening, Vilma. Si puedes cambiar el nombre ahí, por favor, Vilma, para tener tu nombre completo. Ahorita, teacher. Gracias. William Giovanni Laines. Present. Ok. Perfecto. Vamos a ver quiénes estaban ausentes. Mónica María Pérez, ¿ya llegó? Todavía no. Ricardo Alonso López. Tampoco. Ok. Ok, let's continue. Last class while we finish with this conversation between uh, Sofia and Mario. Ok. We practice the conversation. We uh, made some feedback. I gave you some feedback about the conversation. Okay. So, and we are talking about our regular activities in the workplace. Activities we do regularly in the workplace. Okay. So we have a list here of some common activities people do at work. Tenemos acá una lista de actividades que comúnmente las personas hacen en el trabajo, particularly on Monday. Okay? Let me read this vocabulary for you. Ah, oh, give me a second. Mm -hmm. 
Okay. Let me read this vocabulary for you, okay? And I will record it here in WhatsApp so you can practice the pronunciation later, okay? Voy a leer el vocabulario y lo voy a dejar grabado aquí en el WhatsApp. Para que puedan practicar, escucharlo cuantas veces quieran. Activities you do on a regular Monday. On Mondays, I check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call client, read a report, visit client, organize meeting. Okay. Let me read it one more time. Pay attention, okay? Activities you do on a regular Monday. On Mondays, I check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call client, read a report, visit client, Organize meeting. Now, please repeat after me. On Mondays, I. On Mondays, I. I. Check my email. Check my email. Type a letter. Write a report. Right. Right. Report. Report. Attend a meeting. Attend, Attend a meeting. meeting. Call client. Call, Call client. client. Read a report. Read, Read a report. report. Visit client. Visit client. client. Organize meeting. Organize meeting. Okay. Very good. Any question with this vocabulary? No? Okay. So, please, write two more activities. Two activities are different from this one that you usually do at work. O sea, agreguen dos actividades más aparte de esto. Cosas que ustedes regularmente hacen en su trabajo. Particularmente de preferencia los lunes. Pero si no, pues cualquier otro día, ¿no? Y eh, escríbanlas cuando tengan las dos Ok, cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, uh, yo le agregaría, en mi caso, um, let me see. I prepare the lesson plan. Ok, preparar los planes de, de clase, ¿no? Otra actividad. Uh, check students homework. Revisar las tareas de los alumnos. O sea, eso soy yo. ¿Okay? Ahora quiero que ustedes agreguen dos más en su, en su libro, en su manual, en su cuaderno. Pero que también me las escriban en el chat. Ok, y traten de escribirlas juntas para que no este, las perdamos de vista, ¿verdad? Number one, we have prepare the lesson plan. Two, check students homework. Um, Ok, esto soy yo. 
Así, quiero que escriban dos más cosas que ustedes hacen en el trabajo. Regularmente. Aparte de estas que están aquí. Uh, no, en el chat de Zoom, please. Veo que me están escribiendo en WhatsApp. Es en el chat de Zoom. Okay. Okay, let me, let me read some of them, okay? Oh. Actually, okay, I'd like to hear your extra activities, the extra activities that you added, okay? Quiero que me digan las actividades que agregaron. Teacher. Hola. Fíjese que yo estaba viendo que a mí no me han agregado a ningún grupo de WhatsApp. No sé si hay un grupo como en la clase pasada. Se les envió a, a, a todos un, no. un enlace para que se puedan agregar al grupo. En el correo. Ah. Este, bueno, voy a revisar. Se, se les envían todos los enlaces pues, ahí debe de estar el enlace para que se bueno vez. voy a revisar uh -huh. ok vamos a ver entonces quién quiere empezar tranquilo solo uno no se amontonen <risa> ok Kevin adelante Teacher, good evening. Good evening. Eh, solo vamos a decir las dos que agregamos. Yes. Ok. Inventor, in, inventory control. Inventory control. Uh -huh. And send reports to man, manager. ¿Cómo se dice? Man, manager. Eh, la gerencia. Manager. Manager. Ok. Ok. okay. Send reports to manager. Okay, perfect. Thank you. Okay. Next, please. Merari. Okay, Merari. Good evening. Good Prepare evening. orders. Mm -hmm. uh, one, two, answer calls. Answer calls. Okay, good. Yeah. Thank you, Merari. Yeah. Brian? Good evening. Um, number one, review, store the process. Uh, number two, um, review evidence of fraud. Okay, thank you. 
Mauricio. Okay. Number one, prepare all orders. Number two, check it inventory. Okay. okay. Very good. Milena. Good evening. Um, enter customers into the system and order files. Okay. Thank you. William. Sí, teacher. Uh, check inventories the plant. Um, el otro que lo tengo. Es review all the pump products. No sé cómo sería revisar los productos de salida. Review out pump the product. Ok. Los productos de salida. O sea, los que van a despacho. Yes. Ah, ok. Uh, I don't know. The delivery. Um, Products to be. Okay, Irma. Good evening. Um, uh, I pre prepare invoice, uh, prepare custom procedure. Okay. Thank you. Alguien más? Levanta la mano. Vilma. Um, answer the email. And read the notice about crime of money laundering. Okay. The notice. You say las noticias. News. Exact. Correct. Sorry. <laughs> okay. Marta, Marisol. Good evening. Number one, review product. Number two, check inventory. Okay. Thank you. Carlos. Sorry, Carlos. That's some feedback. No, no te entiendo. No se te entiende, Carlos. Sorry. No, el audio, si, si gustas, después tú puedes escucharte en, el, en la grabación del video y te vas a dar cuenta cómo suena. Y si sí, no, 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 no se te comprende. Ok. Sí, se escucha lejos, como en un cajón, ¿verdad? Con eco, no sé. Un poco raro. Eh, ok. Eh, Teresa. Sí, probablemente eh, con el audífono sea mejor. Sí, voy yo. Sí. ¿Sí? I charge microphones, cámaras, and lights. Ah, ah. Okay. And that's all. Okay, very good. Alguien más? Oscar. Eh, el caso sería customer service y la otra sería eh, make report. Okay. Very good. Oh. Alguien más? One, two. Hey, okay, teacher. Okay, Jose. Uh, I take inventory of material, uh, chemical, of that. Okay. Good. Alguien más? Teacher. Okay, lady. Number, yes. Number one, coaching with de colaborador y y monitor de eh, con el equipo equipen cómo se pronuncia del equipo 
eh, equipo se refiere al grupo de personas. Letrero, sí. Ok, puede ser de team. Team. De team. The team. Mm -hmm. yes. Monitor de team. Thank okay. you. Ok, very good. Very good. Quiero darles una herramienta. Yo no sé si ya se la dieron, ya la conocen. Les voy a escribir aquí en el chat. Worldreference.com ¿Alguien conoce ya esta página? No. Creo no. que sí. Ok, se las muestro rápidamente. Es basically is a, a dictionary online. But it's a little bit more than a dictionary. It's un poco más que un simple diccionario. Y les muestro. Es una página que pues todos los alumnos, todo estudiante de idiomas debe de por lo menos esta, ¿no? Utilizar. Worldreference.com Ok, como ven, tiene diferentes idiomas, ¿no? Español, francés, italiano, no, no, no. Lo que nos interesa es inglés, Spanish, Spanish, inglés. ¿Ya? Básicamente. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes quieren, eh, ¿cómo se dice? ¿Qué sé yo? De gerente de gerente ok gerente ya aquí está la palabra pues en español como se pronuncia y tiene los diferentes significados que pueden utilizar en inglés ya y así como a veces usualmente hay palabras que tienen más de dos significados, más de un significado, pues igual ustedes van a encontrar los diferentes significados. Y pues se eh, eh, toman el que se adapta al contexto de lo que están diciendo. Si nos vamos al inglés, ¿verdad? Lo interesante es que también tenemos la pronunciación. Bien. Volver a compartir con audio para que escuchen. Y tenemos diferentes acentos de pronunciación. Básicamente, pues interesa saber tal vez el US, American, Estados Unidos, UK, británico y así también, ¿verdad? También hay diferentes mm -hmm. acentos. Por ejemplo, el acento US. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Manager. Manager. Ok. British. UK. Manager. Oiga. Manager. Es una página interesante para poder aprender y poder buscar. No se queden con el Google Translator. Ya. Porque el Google Translator, pues les va a dar solo un sentido y probablemente, muy seguramente, no es el que ustedes necesitan. Ok, les dejo ahí pues ese, esa paginita para que por favor la utilicen. Porque también, no me lo tomen a mal. Teacher. Dime. Y podría mandar el link, solo el link al grupo de ese porque yo me metí a otro pero no me aparece el, el listening eh, de la USA, de, de Estados Unidos, solo México y España. Sí, porque si te metiste con la palabra gerente, es una palabra en español. No sé si solo te aparece en español. Tienes que entrar con una palabra en inglés para que te dé la pronunciación en inglés. Me explico. Gerente. Si yo busco gerente... Me va a dar la pronunciación en español, ¿ves? México, España, Argentina. Porque estoy buscando cómo se pronuncia ah, okay, okay. la palabra. Ok, pero yo luego le di aquí a clic a manager. Ok, aquí tengo ya cómo se dice gerente en inglés. Quiero saber cómo se pronuncia. 
Ok, entro acá y ya me la pone acá, ¿no? Manager. Entonces aquí tengo la pronunciación de el inglés. ¿Ok? Así es que bueno, como les repito, es importante porque eh, deben, eh, el inglés es de, de eh, se trata de ser muy autodidacta. No, entonces uno necesita herramientas para aprender por su cuenta. ¿Ya? Yo siempre les digo a mis alumnos, y no lo tomen a mal, the teacher is not your dictionary. ¿Ok? I am not your dictionary. You need a dictionary. Yo no soy el diccionario. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque uno tiene que buscar, uno tiene que aprender y esas cosas se, se quedan más. Cuando uno busca, investiga, se aprende. Ok. So, we have this vocabulary and you have more vocabulary in the chat con las actividades que todos los demás han agregado, ¿no? Now, we have this exercise, exercise five. Dice, complete the sentences below, decir aquí abajo, with one activity from the box. Una actividad de el cuadro, ¿no? De, de estas ocho. Compare your answers with a partner. For example, number one, I call clients every day. I use the company's phone. All right. Continue, please, with two, three, four, five, and six. Háganlo individualmente primero. Y luego vamos a comparar. Voy a dejar la captura. Here in number six, uh, escriban acerca de ustedes. En el número seis, escriban una acerca de ustedes. Okay, cuando hayan terminado, you finish, please raise your virtual hand. Levanten la mano virtual, okay, para así hacerme saber que ya terminaron. ¿En qué chat lo pasó, teacher? Ah, uh, en WhatsApp. Um, creo que no estoy en WhatsApp. Uh, busca en el correo donde se les enviaron todos los enlaces, el enlace de Zoom, de la sí. plataforma. Ahí está el enlace. Ahorita veo. ¿Mm? ¿Lo puede reenviar? Please? Ok. There it is. Thank you.
Only two hands up. Okay, I uh, will send you to work in groups, please. Check your work, compare your sentences. <clears throat> Comparen sus oraciones, por favor, en grupo. Okay. Sí. Okay, ingresen a los grupos, please. Go to the groups, please. En la tercera, visit clients, visitar un cliente. El, 
Ajá, es no, en la tercera, que es a las ocho, ¿verdad? En la... ¿En la dos? ¿La dos? La dos, ¿verdad? Type leader. ¿Cómo? ¿Perdón? Type leader. Ajá, de... Ya no es sacando. Pero sí, en la, en la dos, sí, sería type a letter o sería... Sí, está bien Ajá, eso. Es... Type a letter. Ah, ese usted. Sí. Agárrese bien del, en el microbús para que no se le vaya a soltar ese teléfono, ni usted. Sí. El teacher ya entró, creo. Sí. No le puede mandar la captura, no, no me da aquí. Me abruma. Sí, no, aquí, aquí lo menciona, ¿para qué? Teacher. Hola. Acá está el teacher. Ya aquí con el compañero William. Uh -huh. te, tenemos ya las respuestas. No sé si él nos ayudó. Ok, ok. Luego lo, en el grupo vamos a trabajar, a revisar juntos. Está bien. Dando una, una ronda rapidita. Bueno. Okay. Sí. Okay. See you. Mm -hmm. Ah, yo ahí sí no sabía qué ponerle. <laughs> yo una de las que, las que, de las que dije cuando él preguntó, puse. En las cinco, ¿qué fue lo que pusieron? Yo solo logré hacer dos. Elia. Pues nos encontramos por ahí, Carlos. Ok. Bye. Ahí la usted. Bye. Bye. Okay, welcome back. Let's check your work. Let's see. Okay, number one is the example. This is the... Uh, I call clients every day. I use the company's phone. Then number two. Okay, our secretary. I write a report. Write. Write a report. 
Rights report. Vamos a, a escribirlo así porque no estamos hablando de varios. Cuando ella di, cuando dice acá, she sends them, she sends them, está hablando en plural. Ella los envía. She sends them via email. Por eso no le vamos a poner a aquí. De acuerdo, okay. no le ponemos a, perdón, acá, porque no estamos hablando de uno. Ok, number two, I, I use my laptop computer. A ver, ¿cuál podría ser acá? Check my emails. Check, Check my, my emails. emails. Check my email, okay. Check my email twice a day. I use my laptop computer, good. Number four, I have two every Monday at eight. Aquí pueden ser varias opciones. At 10, I mean the... At 10, I Sí, aquí hay varias que pueden eh, encajar. Ya, yeah. attend a meeting, está bien. O call client, nada pudiera ser también. Ah. Realmente aquí varias podrían encajar. Read a report, I have to read a report. Uh, hay muchas opciones. Organize meeting. Visit client. Visit realmente. Client. Creo que varias encajan ahí. A ver. Number five. Celia. Organize, organize meeting. Organize the meeting. Okay. Organize meeting. The meetings take place in the auditorium. Muy bien. Okay, let's practice the pronunciation of these sentences. I'm going to record the sentences here in WhatsApp. One, I call clients every day. I use the company's phone. Two. Our secretary writes reports. Then she sends them via email. Three, I check my email twice a day. I use my laptop computer. Four, I have to attend a meeting every Monday at eight. Five, Celia organized meetings. The meetings take place in the auditorium. Okay. Bueno, de hecho acá debe de ser Celia Organized Meeting. Organizes Meeting. Ok. Repeat after me, please. Let's practice. I call clients every day. I use I, the company's phone. I call clients every day. I use the company's the phone. Company's phone. phone. Our secretary writes reports. Then she sends them via email. Our secretary writes reports. Then she sends them via email. Three. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Four, I have to attend a meeting every Monday at eight. 
Hi, Celia organizes meeting. The meetings take place in the auditorium. Okay, very good. Acá les pedí que escribiera cada quien una oración propia, ¿verdad? De lo que hacen, una actividad que hacen ustedes. Entonces. I work the accounting processes. Ok, ok, ok. Wow. Yeah. First, write your sentence in the chat, please. Primero escríbanme aquí en el chat. Siempre en el chat de Zoom, por favor. Escríbanme su oración ahí. Okay, one, two, three, four, five, six, seven. Eight, nine, and eleven. Okay, vamos a ver, vamos a revisar. Let's start with Carla, or Carla Milena, please read your sentence. I have to check the report. Okay. Good. Where are you? Number, your, your sentence, please. I check order every morning. Okay. William. Yes, teacher. I read a reports every Monday at 7 a.m. Okay. Carlos. I work the accounting processes. Okay. Mauricio. I prepare my lesson place on the Monday. Are you a teacher? Are you a teacher, Mauricio? En ocasiones, en ocasiones. <laughs> ok, ok. Uh, Brian. I prefer evidence of fraud. Ok. Ana Elizabeth. I prefer financial statement oh, once a month. Ok. Teresa. I write some articles to the journal. Okay. Oscar. Oscar. En estos momentos. I serve customer uh, service uh, all day. Okay. Sandra. 
I check my emails every day. Okay. Marta. I check the inventory and the products. Okay. Uh, Maria. I prepare the invoice for all customers. Okay. Kevin. Okay, teacher. I buy raw material every day. Okay. Uh, Sandra, yeah, lo voy a leer. Okay, very good. Siento que me faltan algunos. Yo, teacher. Okay. I review KPI every day. Okay. Me too. Ajá, ¿y por qué no me las escribieron en el chat? No, ahí está. Ahí está, ahí está teacher. Y me lo salté. Yes. Me lo salté. Ok. Yes. Ok, Vilma. I report alerts every week at FGL. Ok. Ok. Ah, sí, aquí está. Yo, teacher. Ok, adelante. Uh, I take inventory of material every Monday. Ok. Very good. Very good. Um, just remember a couple of words. Porque por ahí me siguen diciendo re report. No, es report. Report. Okay. Y había otra. Ah, prepare. Prepare. Preparar. Prepare. Okay. Okay. Very good. Very good. So, to talk about regular activities we do every, every day or we do every week, uh, we do regularly, ¿no? Para hablar de actividades que hacemos regularmente, we use simple present. Esto es lo que se conoce como simple present. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado trabajando. Oh, 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 oh. Any question, people? Yes, one question. Uh -huh. In the second sentence. The second sentence here. I put our secretary type a letter. Uh, pudiera ser, pero siempre usando el plural, no el a letter, porque estamos hablando de que en plural la oración acá, ella las envía las uh -huh. envía entonces, en este caso podría ser our secretary types letters types okay. letters uh -huh. con S al final de letters sí, correcto uh -huh. ahora, okay. quiero, quiero también recordarles uh, que cuando estamos Hablando de él o ella, como ven acá, our secretary writes, or Celia organizes. Ustedes recuerdan, creo que esto lo vieron en el módulo 1, menos que no hayan estado en el módulo 1, pero cuando hablamos de él o ella, los verbos se les agrega S al final. Ya no es plural, es una regla para los verbos en tercera persona singular que es él o ella. Por eso decimos, our secretary writes reports. Celia organizes meeting. Ya cuando hablo de una tercera persona, no estoy hablando de mí, sino de alguien más que hace algo. De acuerdo. 
Okay. Any other question, people? No. Hey, so. Okay. And then on lesson two, we're going to continue on lesson two. We continue talking about routines. Okay, you will be able to talk about routine and everyday situation. Routines and everyday situation. Okay. Let's take a look to this short conversation. Let's see. Let me read it. Okay. I'm going to read this conversation and I will record it here in WhatsApp as well. Mm -mm. Okay, listen. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, one more time, listen. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, now let's practice. Repeat after me, please. What does Dominic do? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, oh I, I see. see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, oh. she types reports and sends emails every day. She is a hard working woman. Oh, oh, I see. Absolutely. Does she arrive early? Absolutely. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Now I am Sonia and you are Matt. Okay. What does Dominic do? We well, she she is she is oh, I see. <laughs> what does she do every day exactly? Oh, oh I see Absolutely. Does she arrive early? Yeah. Okay. Now you are Sonia and I am Matt. You begin. One, two, three. What does, what does, does Dominic, Dominic do? do? Well, she's a secretary. Oh, oh she does, what does, what does she do every, every day? day. Exactly. 
Oh, I see your point. Well, she type yeah, reports yeah. and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Juguemos con el con el micrófono, porfa. Es decir, trabajemos con el micrófono, apagarlo, encenderlo. Algunos me lo dejan encendido. La llamada. Y son de tan buena calidad que se les escucha todo lo que Gracias. están hablando. Gracias por llamar a Don Consuelo, es que lo tiene, con quien tengo gusto. Ok. Oscar, puedes apagar tu micrófono. Oscar está atendiendo a un cliente ahorita. Ok. Any question with the conversation, people? No questions? Everything okay. Great. So I'm going to send you to work in pairs and I want you to practice the conversation, okay? Practice the conversation and complete this exercise. Select the correct form of the verbs to complete the sentence. Selecciona la forma correcta de los verbos para completar las oraciones. Ok, completa esto. So, I will send you to work in pairs. First, let me send the screenshot to WhatsApp. Miren, este estoy eh, todavía enviando las capturas de pantalla y al WhatsApp, ¿verdad? Porque sé que algunos todavía no tienen el manual, pero ustedes deben de tenerlo. Ok, ya la próxima semana no les voy a estar compartiendo las capturas de pantalla. Ya deben de tener el manual. Ya sea virtual o en, eh, o en papel, ¿verdad? Como ustedes quieran. De acuerdo. Bien. So let me form the groups to practice. And pairs. Van a trabajar en parejas. Estamos ahorita. Teacher. Hola. Eh, dice que a mí me está dando problemas cuando me manda a los grupos. No sé si a la pareja que me toque, pues, podríamos hacerlo aquí. Eh, eh, eh. A ver, tendría yo que ver con quién estás y que se quede. Kevin, 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 Kevin Eduardo estaría con Marta Marisol. Entonces Kevin, Kevin pide que se queden acá en la sesión principal, que no entres al grupo eh, Marta. Yeah. Ok, teacher. Ok. El resto, sí, ingrese, por favor. Y pues hay que resolver ese problemita de alguna manera, Kevin, porque imagínate si son dos o tres que me piden lo mismo, ya no podrían trabajar en pareja aquí. Ya. Yeah. Sí, 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 me comprendo. Ok. Thank you. Ok, there is the invitation. Join your groups, please. Marta. Ajá. Yo voy a decir, eh, eh, si gusta comienza usted y yo soy Max. Mm, vaya. Este no tengo la conversación, fíjese. La... ¿En el grupo? Este, fíjese que no me aparece el grupo en WhatsApp. Eh, 
Tienes que unirte tú. En el correo tienen los enlaces para unirse al grupo de WhatsApp. Hola de inglés corporativo, la que el, la que le envió el link también aparece ahí en el grupo. Ahorita voy a ver eso. ¿Y por qué no me aparece? Acababa de buscarlo y no me aparece. Carlos, está esperando a Ana Elizabeth en el grupo. No sé si tienes algún problema. Avísame. Carlos Enrique. Bueno, no me responde. Voy a mover a... A ver si lo puedo mandar. Ya, ahorita. Ok. Ya. Logro entrar. Perdón, había ido por agua, perdón. ¿Cómo? Perdón, había ido por agua. Ah, ok. Sí, por eso no estaba. Sí, gracias. Ok. Mauricio, ¿qué pasó, Mauricio? Mauricio dice que no tiene audio. Ay, ay, ay. En, yo creo que en el chat podemos colocar la forma de las de las oraciones. Sí. El problema es que no van a practicar la conversación. No quieres que tú inconveniente con la energía eléctrica acá, si fue todo ciudad. Ah, pero ya, ya te escuchamos. Sí, sí, ahorita sí, ya. ya ok, regreso. adelante. See you. Segunda. Dos. Dos. Y la tercera. Mm -hmm. Ok, gracias. Bueno. A ver cómo nos sale ahí. Ojalá nos salga bien. <ríe> sí. Creo que no necesita traducir. No necesito traducir. Por eso yo quiero escribir las oraciones. Aquí está. Así le doy. De esas dos voy a seleccionar cuál es el correcto. Que um, era Chipre. Eh, ahora cambia. Bueno, ahora cambia nuevamente. Sí. Maybe que sea Sonia. Bueno, está bien. What does Dominic do? Hoy bueno, mi verdad. Sí. She is a secretary. Oh, I see. What does she do? Dominic, tú. Ah, ya nos está llamando. Oh. No, okay, ¿Qué does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What <laughs> does she do every day exactly? Oh, I see your point. What she types. Reports and send email. Absolute. Mi nombre es Yamilet. Ya... Ay, hay que salirse ya. Ya. Pero no me sale a mí. No, ya, ya, ya le va a aparecer seguro. Salir abajo le parece salir de la sala. No le parece usted. No, no me aparece, solo, no, solo mi cara me veo, es más, mi cara veo. 
Estamos en room 7. Eh, sería la 3. Figure it out. Eso sería. Ah, este, lo que estábamos leyendo con lo que es Sonia y Matt. Okay. Quiero ver si es Tarek. Types. Types. Absolutely. Absolutely. Early. Dice, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type report and sends email every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Está bien. <laughs> A mí, o sea, yo tendría que empezar, ¿verdad? ¿Ah? Yo tendría que empezar, ¿verdad? Ay. Ahorita, sí. Démosle. No, así ya cuando empecemos ya ahí nos diga el ficheo. Ah, sí. Ay, sí, ahí. No. no, pero así se va aprendiendo. Así Ay, vamos a aprender. cabal. Poco a poco. Bárbaro, teacher Kevin. <laughs> okay, people, welcome back. Now it's time to hear you. Okay, let's see. Vaya, hoy yo los voy a ir llamando de dos en dos, no necesariamente con la persona con que estaban, para practicar, para que me presenten la conversación. Ok, uh, 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 let me... Okay. Here is the conversation. Aquí está. Entonces, let me start with Teresa, Noemi, and William Giovanni. Okay. Teresa, you are Sonia, and William, you are Matt. Okay. Okay. Um, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. What does she do every day exactly? Perdón, creo que te tocaba el de Matt. Oh, perdón, 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 sí. Oh, see your point. Well, she tapes, reports, and sends emails. Every day, she is a, whole, a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, thank you. Now, please, Carlos and Sandra. What does okay. Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. 
absolutely, absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, thank you very much. Now, Brian and Jose. What does Dominic do? Wait, she is our secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Wait, she tapes, reports, and sends emails every day. She is a working woman. Absolutely. Um, does she arrive early? Yes. Yeah, she is the first person arrived in the office. Okay, thank you. Now, Anna Elizabeth and Irma. What does Dominic do? Will, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, does she, well, she types reports and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she she is the first person to arrive in the office. Okay, thank you. Now, Maria and Milena. Okay. What does Dominic do? Well, he is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, thank you. Now, Kevin and Martha, please. Thank you, Chair. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she tapes a report and sends emails every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, perfect, thank you. Now, Carlos and Vilma, please. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Uh, oh, I'm sorry, I, it, is this Carlos Enrique? Mm. Yo ya pasé, teacher. Hay dos Carlos. Sí, ahorita Carlos Elías. Yo ya, Carlos Enrique, que soy yo, teacher, ya pasé. Ah, pues anteriormente era Carlos Elías el que debía de pasar, ahora ya sé. Uh -huh. Ok, Carlos Elías, adelante, perdón. Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she does report and sends image every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. In the office. Okay, thank you. Now, Raul and Mauricio, please. Okay. What does Domini do? Well, she is our secretary. 
O, I see what does she do every day selling? Oh, I see your points well. She tired report and send emails, emails every day. She is a hardworking woman. Excellent. Does she already hurt? Yeah, she yeah, she is a first person to arrive in the office. Okay. And finally, Lady and Oscar. What do what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What do she do every day exactly? Oh, I see your point. When she type, report, and send a mail every day, she is a hardworking woman. Absolutely. Does she are eerie? Yeah, she is a first person to arrive in the office. Okay, thank you very much. ¿Todos participaron? ¿No se me quedó alguien? Okay. Well, just some words. Bueno, la que más problemita les dio es esta. Okay, the pronunciation is arrive. Arrive. Okay. Does she arrive early? She is the first person to arrive. Okay. Repeat, please. Arrive. 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 Llegar, ¿verdad? Llegar. Muy bien. Por eso en los aeropuertos ustedes ven que dice arrival. Llegada. Arrival. Bien. Um, otra. Que no fue mucho, ¿verdad? Pero un par. Le dio problemita es esta, ¿no? Absolutely. 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 Email. 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 Esta no fue mucho, pero un par de tocos todo esta, porque esto se lee das. 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 Okay. Das. What does Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? What does does Dominic that. do? What yeah. does Dominic do? Okay, very good. Muy bien. Then we had a couple of questions here. What is the correct form? Number one, she type or she types? She types. 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 types. Okay. Types. Types. Report. Types. Report. Number Types. two. Do Types. or does? Does. 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 Very good. Let's practice. Repeat, please. She types reports. 
She died. Does she arrive late? Does she arrive late? Does she arrive late? Does she arrive early? Does she arrive early? Does she arrive early? Okay. If you see, aquí tenemos un cuadro resumen básicamente de el simple present. ¿Cómo se utiliza el simple present? Ok, vamos a ver. Micrófonos, please. Ok. Simple present for third person singular. Ya, yeah, simple present for third person singular. ¿Qué es third person singular? Bueno, es he, she, ¿verdad? He or she. O cuando usamos el nombre de una persona, Dominique en este caso. O cuando usamos el pronombre it. Es el pronombre también de animales u objetos. Entonces, la oración es he. Check. She. Check. Okay. He goes. She goes. Dominic goes. Dominic checks. Dominic likes. It goes. It likes. It checks. Ok, we add S to the verb. Le agrega S al verbo, ¿no? Como lo ven acá. Siempre que usamos third person singular, es decir, he or she or Dominic or it. For third person plural y también para todos los demás pronouns. O sea, esto aplica para third person plural como en es they or my coworkers que también son ellos or the employees que también son ellos pero también para todos los pronombres todos los demás pronouns como I, you, we they. Ok, para todos los demás pronouns, siempre vamos a utilizar los verbos en lo que se conoce como basic form o base, base form, en su forma básica. Ya. Yeah. They check, they go, my coworkers go, my coworkers like. The employees go, the employees check, the employees like. Aquí ya no vamos a agregar, perdón, aquí ya no vamos a agregar la S. Incluso, I check, you go, we like, they check, we, we check, etc. ¿no? Ok. Now, en las preguntas. Bueno. Preguntas de simple present. Para third person singular and plural. Preguntas de sí o no. Yes, no question. Preguntas de sí o no. Does he check reports? Does she check reports? Vean que para las preguntas. Esto no cambia. Esto va a usarse siempre en forma básica. El verbo. No, aquí no agregamos S. 
La S solo se agrega en las oraciones afirmativas. He checks. Question. Does he check? Ok. Y para do, we, eh, para we, you, they, y I, do. Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Do I check reports? Habría que agregar el pronombre I también, ¿verdad? Porque también va con el I. Do I check reports? Muy bien. Recordemos que usamos el simple present para daily activities, actividades que hacemos diariamente o routines, y scheduled events, eventos ya programados. ¿Verdad? Tablas de tiempo para hablar de cosas que ya se programan y están programadas constantemente. We use the simple present. Vamos a usar esta forma. Eh, tal vez agregar acá también de negative form, la forma negativa. ¿Cómo se recuerden que para las oraciones negativas vamos a utilizar? Un ejemplo para el he or she. He doesn't check report. He or she doesn't check reports. Okay. Doesn't. Y para todos estos, vamos a usar I, or you, or we, or they, don't check reports. Las son las negative forms. He doesn't check reports. She doesn't check reports. O Dominique doesn't check reports. ¿Ya? Y acá. I check. I don't check reports. You don't check reports. We don't check reports. They don't check reports. Vean, la diferencia está en doesn't y don't. Y ahí el verbo en forma básica sin agregarle nada. Ok, let's practice. Vamos a practicar esto. Complete the paragraph with the words in the box. Aquí tenemos una lista de verbos. ¿Verdad? Call, have, check, wake up, work, go. Que debemos usarlos para completar este par. Recuerden que cuando estemos hablando de él o de ella, por ejemplo, wake up se convierte en wakes up. Estamos, sobre todo, les quería eh, mostrar esto porque son verbos de dos palabras. Y la S se agrega a la primera parte. No, se, no vamos a decir wake up. Ya decir, no diríamos, eh, por ejemplo, she way up at six. No, eso está incorrecto. Lo correcto es she wakes up at six. Verbos como este que son de dos palabras. En la primera palabra es donde va el, la S. ¿Ok? Entonces, please, complete the paragraph con estos verbos. El verbo go lo van a usar tres veces. Por eso aquí dice por tres. Go por tres. Tres veces el verbo go. Ya sea go o goes. Work or works, dependiendo de la oración. 
Any question? Bien, te los colocaré. Okay, remember please, when you finish, raise your hand. No escucho nada. ¿Hola? Hola. Hola, hola. Ahora sí. Hola.
Okay, people. So let's check together. Number one, from Monday to Friday, Dominic. Wake up. Wakes up. Wake up. Wake up. At Wakes up. At, at five, five o'clock a.m. She go to work. Goes. 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 She goes, goes to goes. work. And when she gets there, she checks, 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 checks. her email and calls all clients. All clients. And calls all the clients. In her daily list, please. Lisa and Claudia. Work. 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 Work with Dominique. They go, go to have have our house. Have have lunch together lunch. at four p.m. At 4 p.m., Dominique Go. Go. To home. Goes home. Goes home. Goes home. Okay. Very good. Let me read it for you and record it here so you can practice later. From Monday to Friday, Dominique wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominique. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominique goes home. Okay. You can read it later in practice. So, this is the way to use the simple present in, with he or she and with the other pronouns, okay? Well, we are going to stop here tonight. It's time to stop. Tonight, I'm going to take the second attendance of the evening, okay? Please, cameras on and respond. Abner Adoni Molina. Ana Elizabeth Melendez. Present. Okay, Brian Aldair Figueroa. Present. Okay. Carlos Antonio Elias. Present. Okay. Carlos Enrique Rivas. Present. Perfect. Carmen Merari Rios. Here. Thank you. Irma Noemi de Jesus Martinez. Present. Okay. Jose Francisco Beltran. Present. Okay. Carla Milena Lopez. Present. Okay. Kevin Eduardo Santos. Present, teacher. Bye bye. Okay. Lady Jolivet Cruz. Present, teacher. Okay. Uh, Maria Epifania Castro. Present teacher. Okay. Mariela Andrea Carranza. Okay. Marta Marisol Castillo. Present teacher. Okay. 
Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Okay. Mónica María Pérez. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Okay. Raúl Mauricio Ramírez. Present teacher. Okay. Ricardo Alonso López. Sandra Yamilet Escobar. Present. Okay. Eh, Teresa Noemi Ángel. Present. Okay. Present. Vilma de Los Ángeles Escobar. Here, teacher. Okay. And William Giovanni Laine. Present. Okay. So. Have a good night, people. See you tomorrow. Solo me quedo con Ana Elizabeth. Good night. Good, good night, night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Ana Elizabeth, ¿cómo está? I'm fine. Ok, excelente. <risa> bueno, estos minutos son para aclarar alguna duda o algo que quiera que reforcemos. Usted me dice. Fíjese que en lo que vi que sí tengo algo de confusión en, en eso de los verbos para terceras personas por ejemplo en esto último me equivoqué en varios porque no le puse la S al ah. final vale, le muestro un cuadrito que tengo por ahí. Esto es el simple present, ¿verdad? Resumido en un cuadrito. Tenemos acá las oraciones afirmativas. No. Que es el único caso donde vamos a hacer un cambio en los verbos. ¿Verdad? Uh -huh. Que le vamos a agregar este... La mayoría de las veces solo se les agrega S. Otros casos como el verbo go se les agrega ES. Nada más. ¿Verdad? Eh, y solamente a cuando los conjugamos con lo que se conoce como tercera persona singular. O sea, uh -huh. he, she, it. ¿Verdad? De sí. lo contrario, el verbo va en su forma normal, su forma básica. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo go y decimos I go, you go. Ya cuando llegamos a he, he goes, she goes, it goes. Vemos al pronombre we y ya decimos we go. You go, they go. ¿Ya? Yeah? Yes. Entonces, a veces no usamos un pronombre, sino que usamos un nombre. En vez de decir, he goes, puede que digamos, Carlos goes. Mm -hmm. En vez de decir, she goes, puede que digamos, María goes. Pero siempre si cambiáramos ese nombre por un pronombre sería he Tercera. Uh -huh. she. ¿Ya? Uh -huh. Por ejemplo, um, le muestro un cuadro acá. En este cuadro le muestro cómo a algunos verbos se les agrega S. En este caso, work, works, 
eat, eat, play, play, swim, swim. Right, right. ¿Ve? Solo agregamos S. A otros verbos, sobre todo los que terminan en Y con consonante, es decir, consonante Y, cambiamos la Y por I y agregamos ES, vea. Study, study. Cry, cry. Try, try. Spy, spy. Fly, fly. Pero recuerde que esto solo en oraciones afirmativas con he or she. Cuando es eh, verbos que terminan en o, sh, tch, x o ss. Mañana les voy a compartir este cuadrito. Ok. Les agregamos es. Es el caso del verbo go, ¿verdad? Sí. No agregamos solo s, sino es. Pero como les repito, ese cambio sucede únicamente cuando, cuando es tercera persona. Es tercera persona. O sea, okay. he, she, she, it, it. Y solamente cuando estamos en oraciones afirmativas. Mm -hmm. ¿Ve? Affirmative sentences. He, she, it. En oraciones negativas, el cambio está en el auxiliar. En vez de usar don't, vamos a usar doesn't. Y el verbo no cambia, ¿verdad? El verbo no cambia, correcto. Uh -huh. Igual en las preguntas, vamos a usar, en lugar de usar do, vamos a usar does. Con he, she, it. Y el verbo no cambia. Entonces, uh -huh. la única ocasión en que los verbos van a cambiar es cuando estamos hablando de oraciones afirmativas con he, she, it. De acuerdo. ¿Verdad? Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? No, hasta el momento solo eso era lo que... Sí, bueno, en eso fue lo que me confundí este día, ¿verdad? Pero de ahí nada más. Perfecto. Uh -huh. eh, ¿Cómo está con la plataforma? ¿Ya logró ingresar? ¿Ya empezó con las tareas? Fíjese que no, realmente yo eso lo hago el sábado, pero no sé cómo se dijo que el viernes tiene que estar terminado. Creo que lo voy a hacer el viernes al mediodía porque no me queda mucho tiempo en el trabajo. Y aquí solo vengo a la casa a conectarme a la clase. Ok. Cada tarea no le llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Si usted va una por día, si puede, sería bueno para que no se le acumulen, porque ya si las deja las cinco tareas para un solo día, sí ya es cuestión por lo menos de una hora o, o más. Sí. ¿Verdad? Pero si usted trata de hacer una diaria, es cuestión de 10, 15 minutos. Sí, mañana. Pienso empezar porque es que en el trabajo la vez pasada tuve un problema. No sé, bueno, como no tenemos acceso a YouTube o a todo eso, uh -huh. la vez pasada lo, lo empecé a hacer y me sacó varias veces. Y al final, según yo había terminado, pero cuando vi las notas que mostró el teacher, vi que me parecía menos. Y entonces yo le pregunté y, y revisamos. Y entonces en el trabajo por eso no... Ah, okay. No me gusta hacerlas, ajá, porque ya tuve un problema. Pero sí, mañana, primero Dios, voy a empezar antes de la clase. Va, perfecto. Uh -huh. Bueno. Bueno, pase feliz noche entonces. Gracias, buenas Good noches. Good night, see you tomorrow, bye bye. Ok.